ஹாய் ஒரு ஒன் வெல்கம் டு சேனல் லெட்ஸ் லேர்ன் டெல்லி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் செவனில் இருக்கிற கொஸ்டின் ஸோ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் டியூ டு ஏர் பபுள் இன் லிக்விட் சோப் பபுள் லிக்விட் ட்ராப் ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன்லேயும் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும்ல இன்சைட் அண்ட் அவுட்சைட் ரெண்டுலையுமே ப்ரெஷர் வேறு வேறு இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் தான் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஏர் பபுள் இன் லிக்விட் ஸோ எதில் இந்த கண்டிஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வாட்டருக்குள்ளே இருந்து ரைஸ் ஆகி வர ஏர் பபுள்ஸ் ஸோ ஃபிஷ் டேங்க்கில் ஃபில்டர் ஏதாவது போட்டிருந்தீங்கன்னா அதில் ஏர் பபுள் வரும் ஸோ அதுதான் அப்போ சரௌண்டிங்ஸில் லிக்விட் இருக்கும் உள்ளே அந்த ஏர் பபுள் இருக்கும் ஓகேவா அப்போது இதில் இருக்கிற ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீன்ற பாயிண்டில் எனக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் வெளியே இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும் அந்த பபுள் பார்த்தாப்பில் அது பி ஒன் அதே மாதிரி பபுளில் இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும் அது பி டூ எல்லாத்துலேயுமே இதுதான் பி ஒன் பி டூ இன்சைட் ப்ரெஷர் வந்து பி டூ அவுட்சைட் ப்ரெஷர் வந்து பி ஒன் அது போக அந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது எதுன்னா எஃப்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபோர்ஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்கும் அதனால் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போது சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் என்ன பண்ணுவோம் அவுட் சைட் மைனஸ் இன்சைட் போடுவோம் ஸோ அதனால் பி ஒன் மைனஸ் பி டூன்னு போட்டிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி நம்ம பி டூ மைனஸ் பி ஒன் போடுவோம் பட் இங்கே அவுட் சைட்லேருந்து இன்சைடை செப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ அப்போது அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அதில் இருக்க சர்கம்ஃபரன்ஸ் இன்ட்டு டென்ஷன் ஸோ டூ பை ஆர் இன்ட்டு டி இந்த ஆர்ன்றது ரேடியஸ் ஆஃப் தி பபுள் ஏர் பபுள் ஓகேவா அப்போது அவுட் சைடில் இருக்க ப்ரெஷர் எஃப் பி ஒன்னால் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக ஃபோ ப்ரெஷருக்கு ஃபார்மில் என்ன எழுதுவோம் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா நமக்கு அப்படினா இப்போ இங்கே என்ன வேணும் ஃபோர்ஸ் தான் வேணும் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா இதுக்கு உங்களுடைய ஏரியா ஃபார்மில் என்ன சொத்துக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அதனால் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு அவுட் சைடில் இருக்க ப்ரெஷர் ஸோ பி ஒன் அதே மாதிரி இன்சைடுக்கு எழுதும்போது பை ஆர் ஸ்கொயர் பி டூ ஸோ இந்த ஃபார்மில் நான் சப்ஷிட் பண்ணி தான் எழுதியிருக்கோம் ஈக்லோபிரியமில் இருக்கும்போது அவங்க பபுள் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் உடையாமல் இருக்கும் அது எப்போ இருக்கும்னா அவுட் சைடில் இருக்க ப்ரெஷரும் உள்ளே இருக்க ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப அப்போ எஃபி டூ ஈக்குவல் டு எஃப்டி ப்ளஸ் எஃபி ஒன் அதாவது இது அவுட் சைட் இது ரெண்டும் உள்ளே உள்ளது ஓகேவா ஸோ அப்போது அவுட் சைடில் உள்ளது இது ரெண்டும் இது இன்சைடில் உள்ள ப்ரெஷர் ஸோ அப்போ அவுட் சைட் ஈக்குவல் டு இன்சைட் ப்ரெஷர்னு போடணும் இப்போ இதில் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஷிட் பண்ணணும் எஃபி டூ வேல்யூ என்னது பி டூ ஃபை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் அடிஷனுக்கு சம்முக்கு வேல்யூக்கு ஈக்குவல் ஸோ பி ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பை ஆர் டி ஸோ எனக்கு இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கல இது எங்கிட்டு கொண்டு வருவேன் ஸோ இப்போ பி டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டுலேயுமே பை ஆர் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கனால காமனாக எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ பி டூ மைனஸ் பி ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டி நம்ம பி டூ மைனஸ் பி ஒன்று என்னென்னு போட்டிருக்கோம் டெல் பின்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்போ டெல் பி ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு இந்த சைட் கொண்டு போங்க ஃபை ஃபை கேன்சல் அவுட் ஆயிரும் இதில் உள்ள ஆர் இதில் உள்ள ஒரு ஆர் கேன்சல் அவுட் ஆயிரும் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் டூ டி டிவைடட் பை ஆர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஏர் பபுளில் இருக்கிற எக்ஸஸ் ப்ரெஷருடைய வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சோப் பபுள் நார்மலாக நம்ம சோப் பபுள் விட்டு விளாடுவோம்ல அதுதான் ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும் சோப் பபுளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லிக்விட் லேயர்ஸ் இருக்கும் அதில் உள்ளேயும் வெளியவும் யார் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நார்மலாக யாரில் தான் நம்ம சோப் பபுள் விட்டு விளாடுவோம் ஸோ அப்போ வெளியவும் யார் தான் இருக்குது அந்த லிக்விட் லேயர்ஸ்க்கு உள்ளேயும் யார் தான் இருக்குது அதனால் இங்கே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் டியூ டு அந்த வேல்யூவில் சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் இருக்கும் என்னென்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால் வர ஃபோர்ஸில் மட்டும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ பை ஆர் டி அப்படின்னு சேர்த்துருப்பாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா ரெண்டு லிக்விட் லேயர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற ரீசன்னால தான் ஸோ அப்போது அவுட் சைட் ப்ரெஷர் என்னது எஃபி ஒன் தான் அதே மாதிரி தான் அதனால் வர ப்ர ஃபோர்ஸ் என்னது எஃபி ஒன் ஸோ அப்போது நமக்கு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன வரும் பி ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இன்சைட் ப்ரெஷர்னால் வர ஃபோர்ஸ் எஃபி டூ அதுக்கு பி டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஈக்லிபியம் கண்டிஷனில்
ஸோ இப்போ க ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் அவுட் சைட் அண்ட் இன்சைட் ப்ரெஷர் ரெண்டு ஈக்குவல் சப்ஷிட் பண்ணி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கனா டெல் பி ஈக்குவல் டு டூ டி பை ஆர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூஸும் அப்படியே ஒரே மாதிரியே தான் டெரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க சின்ன சேஞ்ச் இதில் என்ன அப்படின்னா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ அப்போது ஏர் பபுள் சோப் பபுள் அண்ட் லிக்விட் ட்ராப்ஸில் இருக்கிற எக்ஸஸ் ப்ரெஷரோட வேல்யூ நம்ம இதில் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் டெரவேஷன் கொஸ்டின் தான் மோஸ்ட்லி பெருசாக இருக்குன்றதாலே நிறைய பேர் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க கண்டென்ட் இவ்வளோ தான் கண்டென்ட் வச்சு நீங்களாகவே எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க தேங்க